বাচ্চু আজ সকাল থেকেই তো তার দেখা নেই দুপুরে খাওয়ার সময় তো দেখলাম না আজ ছুটি বলে কি সারাদিন মাঠেই পড়ে থাকবে নাকি পরীক্ষার জন্য রাত দিন পড়াশোনা করছে भूगोल এটা তো দারুণ খবর দিলি তুই তুমি এখনই ওকে কিচ্ছু বলো না ও তোমার সারপ্রাইজ দেবে ঠিক করেছে সারপ্রাইজ বেশ বেশ বলবো না বলবো না তা তোদের ফার্স্ট টার্মের রেজাল্ট কবে এই তো কাল পরীক্ষা তার ঠিক 10 দিন বাদে বেশ এই ভাবেই যদি একটু হলেও বিচ্ছুটার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহটা তৈরি হয় ওমাতুল্লাহ একটা কথা তো তোমায় বলাই হয়নি গো কি বলতো সকালে তোমার একটা চিঠি এসেছে তুমি বাড়িতে তো ছিলে না তাই তোমার ঘরে দেখে এসেছি আমি ঠিক আছে রাতে দেখে নেব ওটা কি চিঠি তো এটার কথা কি বাচ্চু বলছিল বাহ উত্তম প্রস্তাব আমিও না হয় বাচ্চু আর বিচ্ছুকে একটা সারপ্রাইজ দিয়ে দেব এই তো তোরা এসে গেছিস কিরে কেমন হলো রেজাল্ট কিরে বিচ্ছু মাটন লাগে তো সারপ্রাইজটা বল কি আর সারপ্রাইজ আসল কাজটাই যখন হবে না কি হয়েছে রে ওর ফেল টেল করেছে নাকি कांड घटी तुम मुख टा एम कर रेखे क्यों खेलते छुट्टी विदेश আছে মাত্র চার হাজার স্ট্রেঞ্জ আমি জানি আপনি খুব অবাক হইতেছেন কিন্তু এই চার হাজারকেই আপনার দুর্ধর্ষ করিয়া তুলিতে হইবে মিস্টার বাটুল আচ্ছা বেশ বেশ আমি কাল থেকেই আপনার সেনাদের ট্রেনিং দিতে নিয়ে যাব মিস্টার বাটুল এই হইল আমার সেনাবাহিনী আর উনি হইলেন জেনারেল সাইমন আর ইনি হইলেন ওয়ার্ল্ড ফেমাস বাটুল দি গ্রেট Nice to meet you. Same here. Aaj theke ek maash amader army ke uni special training diben. Simon, you will cooperate with him too. Certainly sir. Ebar shobai
তোমরা আর কারোর গুলি লক্ষ্যে লাগছে না এটা তো ঠিক নয় মিস্টার ব্যাটুল আসলে ওদেরও খুব একটা দোষ নেই জানেন তো আচমকায় ওদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হইয়াছে এখানে আমি বাদে কারোরই যুদ্ধের তেমন অভিজ্ঞতা নাই আর একটা গুলি যদি ঠিকঠাক জায়গায় লাগিয়েও যায় তাহলেই বা লাভটা কি যুদ্ধ ক্ষেত্রে একটা শত্রুকেও পরাজিত করা যায় তাহলে কি তা কম কথা একটা শত্রুকে মারিলে কি হইবে স্যার আরো পাঁচটা সৈন্য তখন আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে কারণ আমাদের সৈন্য বাহিনী থেকে উহাদের সৈন্য সংখ্যা প্রায় ছয় গুণ বেশি জেনারেল সাইমন ওরা কাদের কথা বলছে আমি আপনাকে ট্রেনিং পিরিয়ডের পরে সব কথা বলিতেছি বেশ আজ তাহলে তোমাদের ফায়ারিং এর ট্রেনিং দেব না সত্যি কথা বলতে আর আমি তোমাদের কোনো ট্রেনিং দেব না কেন স্যার আপনি কি রাগ করিয়াছেন না জেনারেল কিন্তু আমাকে একটা কথা বলুন তো মানুষ যুদ্ধ করে কেন জিতিবার জন্য আপনাদের এতগুলো সৈন্যর গলায় এতটুকু জোরও নেই যে ওই গাছটার একটা পাখি ওড়ে সে মনে তোমরা হলে সেই সব সেনাবাহিনী যারা যুদ্ধ হওয়ার আগে হেরে বসে আছো তোমরা জানো আমি একবার একটা গোটা রাজ্যের জন্য একা একটা সেনাবাহিনীর সাথে লড়েছিলাম আর জিতেছিলাম একদম একা হ্যাঁ একদম একা কারণ যুদ্ধ জিততে শক্তির থেকেও বেশি প্রয়োজন বুদ্ধি কৌশল আর অবশ্যই আত্মবিশ্বাসে কিন্তু অত বড় সৈন্যবাহিনীকে কিভাবে পরাজিত করলেন আপনি ঠিক এইভাবে সব সময় নিজের কি নেই সেটা নিয়ে না ভেবে যা আছে সেটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা নিয়ে ভাবতে হবে যাই হোক আমি আজই মহারাজকে বলে ফিরে যাচ্ছি আমার হাতে আরো অনেক জরুরি কাজ আছে একটা এমন সেনাবাহিনী যারা যুদ্ধে হারবার নিশ্চয়তা নিয়ে রণক্ষেত্রে নামে তাদের আমি ট্রেনিং দেব না সত্যি আমরা যুদ্ধে যাইব নিজের দেশকে বাঁচাইতে প্রাণ লইয়া পলাইবার জন্য নয় বেশ তাহলে এবার ভালো করে ফোকাস করে দেখো দেখি নিশানাটা ঠিকঠাক লাগে কিনা কাজ সোজা রাখো আর বা হাত শক্ত রাখো যাতে নিচের দিকে নেমে না যায় শুধু মাত্র লাল বোতলটার দিকে নজর রাখো নাও ফায়া কি হবে তো নাকি আমি কালই চলে যাব আমরা ওই ঝর্ণাটার কাছে যাচ্ছি হ্যাঁ ঠিক আছে যা কিন্তু সাবধানে আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ মিস্টার বাটুল কেন বলুন তো আপনার জন্যই আমাদের সৈন্যরা আজ আত্মবিশ্বাস ফেরিয়া পাইয়াছে না হলে আনএক্সপিরিয়েন্স ভাবে যুদ্ধ হলে কখনো কি জেতা যায় আচ্ছা মিস্টার সাইমন আমাকে একটা কথা বলুন তো আপনাদের হঠাৎ যুদ্ধে যাওয়া নিয়ে এত আশঙ্কাই বা কেন পৃথিবীর পরিস্থিতি তো মোটামুটি শান্তিপূর্ণ কিন্তু আমাদের এখানকার চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা মিস্টার বাটুল আমরা প্রতিটা দিন টেনশনে কাটাই এই ভেবে যে আজ রাতেই হয়তো আমাদের দেশ দখল হয়ে গেল মানে কে আপনাদের দেশ দখল করতে চায় সাইমন সিম্বারল্যান্ডের রাজা জনসন ওই দেখুন সিম্বারল্যান্ড কিম্বারল্যান্ড দুটি টুইন কান্ট্রি বিশ্বের সবাই জানে এই দুই দেশের মধ্যে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না মিস্টার বাটুল আসলে এই দুটো দেশ তো আগে একটাই ছিল কিং জনাথনের বাবার মৃত্যুর পর কিং জনাথন বড় ছেলে হিসেবে এই গোটা কিম্বারল্যান্ডের রাজা হলেন আমাদের মহারাজ শান্তি প্রিয় নির্বিরোধী আর ভোলা ভালা মানুষ আর তা সেই ভালো মানুষের সুযোগ নিয়ে তার ভাই জনসন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিশেষত সেনাদের খেপিয়ে এক রাতে কিম্বারল্যান্ডের উপর আক্রমণ করলেন অতর্কিতে নিজেরই সেনাবাহিনী চড়াও হতে জনাথন আত্মসমর্পণ করলেন আর জনসনকে কিম্বারল্যান্ডের সবচেয়ে সুন্দর আর উর্বর অংশটা প্রায় চব্বিশ হাজার সেনাবাহিনী সহ দিতে বাধ্য হন সেটারই নামকরণ হয় সিম্বারল্যান্ড আর এখন জনসন চাইছে যে কোনো ভাবেই হোক এই কিম্বারল্যান্ডটাকেও নিজের দখলে নিয়ে নিতে বুঝতে পেরেছি 
তাই মহারাজ আমাকে এত জরুরি তলব দিয়ে এখানে ডেকে নিয়ে এলেন আসলে আর কোন উপায় মহারাজের কাছে এই মুহূর্তে নেই আরেকটা উপায় আছে সাইমন উপায় কি উপায় मिस्टर ব্যাটল সিম্বারল্যান্ড আক্রমণ করার আগেই যদি আমরা সিম্বারল্যান্ডের উপরে আক্রমণ করি আপনি তো আমাদের সেনাবাহিনীর হাল দেখলেন मिस्टर ব্যাটল এর পরেও আপনি আক্রমণের কথা বলছেন হ্যাঁ বলছি কারণ আমি আপনাদের সাথে আছি আপনি আপনি আমাদের হয়ে লড়বেন मिस्टर ব্যাটল আপনাদের হয়ে নয় সাইমন আমি সত্যের হয়ে অন্যের বিরুদ্ধে লড়ব থ্যাঙ্কস থ্যাঙ্কস আ লর্ড मिस्टर ব্যাটল বাচ্চু আজ রাতে আর বইটই পড়তে হবে না তোরা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড় কেন গো বানটুল্লা কিছু হয়েছে এখনো কিছু হয়নি তবে মন বলছে খুব তাড়াতাড়ি ভয়ঙ্কর কিছু একটা হবে আমি একটু রাজপ্রাসাদ থেকে আসছি তোরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দে আর কেউ ডাকলেও খুলবি না কিন্তু তুমি আবার রাজপ্রাসাদে কেন যাবে এত রাতে কালকের সাডেন অ্যাটাকটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে কাজটা আর ফেলে রাখা যাবে না কিন্তু বানটুল্লা রাজপ্রাসাদে যাওয়া আসার সময় তো মানে যদি ধরে নিয়ে যায় বাচ্চু তোর বাটুলদা নিজে থেকে ধরা না দিলে পৃথিবীর কারোর ক্ষমতা নেই তাকে ধরে বুঝেছিস আর তাছাড়া রাজপ্রাসাদ আর এই অতিথিশালার মাঝখানে তো মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা তোরা সাবধানে থাকিস আমি আসছি সাইমন আপনি এই উত্তর দিকের রাস্তাটা সামলাবেন কিন্তু আপনার সাথে থাকবে মাত্র এক হাজার সৈন্য আর আমাদের ফাইটার পেন কটা আছে কি হলো এটা আমাদের আরেকটা বড় বেঠোটা মিস্টার বাটুল আসলে আমাদের কিম্বারল্যান্ড শান্তিপ্রিয় দেশ তাই কোনো দিন যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র কিনিয়া ওঠা হয় নাই তাই আমাদের কাছে ফাইটার প্লেন আছে মাত্র একখানা ফেরেস ওদের কাছে মোট আটটা হাই ফাই ফাইটার প্লেন আছে Not only that, Mr. Bartol, ওদের কাছে একটা ভয়ঙ্কর জিনিসও আছে কি সেটা মিসাইল বিশাল শক্তি সম্পন্ন মিসাইল যেটা পড়লে মুহূর্তের মধ্যে কিম্বারল্যান্ড দেশটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়ে নিজের ঘরের লোককে হারালেন তো তাই ভালো কথা বলছি এখান থেকে তলপি তলপা গুটিয়ে রওনা দিন আপনার ঘরের লোক সুস্থভাবে আপনার ঘরে পৌঁছে যাবে আর তা না হলে কিন্তু হাতে কিছুই থাকবে না এতে কিং জনসন 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 নিজের ধ্বংসের সময়টা নিজেই এগিয়ে দিল কেমন সাইমন I'm really sorry, Mr. Bantul. I'm a Ramon Trone, Ashi Aj, Aapnake, Amun, Bipao De, Puri Te Hoi Lu. This is what I'm talking about. I'm talking about the fighter plane that we have come to the fighter plane. But today, we have to give you a lot of time. But today, we have to give you a lot of time. I'm talking about the fighter plane that we have come to the fighter plane. But what do you want to do with the fighter plane? ठीक
আপনি চিন্তা করবেন না স্যার আমি আমার বাচ্চু বিচ্ছু আর আপনার এই ফাইটার প্লেন কে অক্ষত অবস্থায় ফেরত আনব बाच्चू बिच्छू के उधार करते हम धरा दी এবার তোমার পালা বাটুর অনেক জ্বালিয়েছ আমাদের কি হলো চুপ করে আছো কেন দুধের শিশু যখন আপন মনে বিড়বিড় করে তখন কি তার বাবাকে উত্তর দিতে দেখেছিস বাটুল হলো তোদের সবার বাবা ধরা পড়েও এখনো এত কথা ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা তোমার জন্য কি উপহারের ব্যবস্থা করছি এই নিয়ে চলো একে छोट बल रकेट बोलत আর কালি পূজোর রাতে ফুল ঝুরির সাথে পোড়াতাম খালি বড় বড় কথা তাই না এবার দেখো मिसाइल कांड निश्चय सबाई देखे এবার চট করে বাচ্চু বিচ্চুকে ছেড়ে দাও বলছি কি হলো কি ওদের তো মহারাজ স্পেশাল চেম্বারে বন্দী করে রেখেছে আর স্পেশাল চেম্বারের চাবি তো মহারাজের কাছে থাকতো তাই ওদের আর পাওয়া যাবে না আমাকে স্পেশাল চেম্বারে নিয়ে চলো এক্ষুনি এই সেই তালা কি রে তোরা ভালো আছিস তো বহাল তবিয়াতে তোমাদের রাজ্যে এখন মহারাজ নেই সেনাপতি নেই বিদেশি শক্তি আক্রমণ করলে কিচ্ছু ঠেকাতে পারবে না তাই আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তোমাদের হাতে আর কোনো উপায় নেই এখন তোমরা ঠিক করো কিম্বারল্যান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করবে নাকি বাইরের কোনো অপরিচিত শক্তির কাছে করবে বেশ তাহলে এবার আমাদের বিদায় দিন আপনার উপকার আমি কোনো দিনও ভুলিব না दरकार
কথায় আছে না যেমন কুকুর তার তেমন মুগু কি তাই না